നമസ്കാരം നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന മഹാമാരി ലോകത്താകമാനം നിശ്ചലമായ ഒരവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു കേരള സർക്കാരിൻ്റെ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ചിൽഡ്രൻ എന്ന പദ്ധതി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശ്രവണ സംസാര പരിമിതിയുള്ളവർക്കായി നോവൽ കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലേക്കായി ആംഗ്യഭാഷയിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനെക്കുറിച്ചും കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ചും അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് കൊറോണ വൈറസ് ഒരു ആർ എൻ എ വൈറസാണ് മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങൾ പക്ഷികൾ തുടങ്ങിയ സസ്തിനികളിൽ രോഗകാരിയാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആർ എൻ എ വൈറസുകളാണ് കൊറോണ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗോളാകൃതിയിലുള്ള കൊറോണ വൈറസിന് ആ പേര് വന്നത് അതിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും സൂര്യലക്ഷ്മികൾ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൂർത്ത മുനകൾ കാരണമാണ് പ്രധാനമായും പക്ഷിമൃഗാദികൾ രോഗങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് ഇവയുമായി സഹവസിക്കുകയും അടുത്ത് സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരിലും രോഗകാരിയാകാറുണ്ട് സാധാരണ ജലദോഷം മുതൽ വിനാശകാരിയായ ന്യൂമോണിയും ശ്വാസതകരാറും വരെ കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു നവജാത ശിശുക്കളിലും ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിലും ഉദര സംബന്ധമായ അണുബാധയ്ക്കും മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനും കാരണമാകാറുണ്ട് ഈ വൈറസ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ചുമ പനി ജലദോഷം തൊണ്ടവേദന ശ്വാസം മുട്ട് ശ്വാസതടസ്സം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ ന്യൂമോണിയ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തന മാന്ദ്യം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ മരണത്തിനുവരെ ഇവ കാരണമാകാം സാധാരണ ജലദോഷപ്പനി മുതൽ മാരകമായ സെപ്റ്റിസീമിയ ഷോക്ക് വരെ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധകർക്ക് ഉണ്ടാകാം രോഗാണു ശരീരത്തിലെത്തി രോഗലക്ഷണം കണ്ടു തുടങ്ങാൻ ഏതാണ്ട് ആറ് മുതൽ പത്ത് ദിവസം വരെ എടുക്കാം ഏതു പ്രായക്കാരിലും നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പിടിപെടാം ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും ഗൗരവമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വിഭാഗമാണ് വയോജനങ്ങളും വിവിധ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരും കൊറോണ വൈറസുകൾക്ക് ലോഹങ്ങൾ റബ്ബർ പ്ലാസ്റ്റിക് തുടങ്ങിയ പ്രതലങ്ങളിൽ വിവിധ താപനിലയിൽ ഒന്നു മുതൽ ഒൻപത് ദിവസം വരെ തുടരാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് അതിനാൽ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് രോഗം പകരുന്ന വിധം രോഗം ബാധിച്ച ആളുമായോ പക്ഷിമൃഗാദികളുമായോ അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നവർക്ക് രോഗം പിടിപെടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് രോഗി തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഉമനീർ കണങ്ങൾ സ്രവങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലൂടെയോ രോഗിയുടെ ശരീരസ്രവങ്ങൾ പറ്റിപ്പിടിച്ച വസ്തുക്കളിലൂടെയോ രോഗം പകരാം ചികിത്സ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ഫലപ്രദമായ ആൻറ്റി വൈറൽ മരുന്നുകൾ നിലവിൽ ലഭ്യമല്ല എന്നാൽ ലക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് രോഗതീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നതിനും മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള ചികിത്സാ രീതികളാണ് അവലംബിച്ചു വരുന്നത് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശുചിയായി സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കഴുകുക യാത്രകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക അനാവശ്യ ആശുപത്രി സന്ദർശനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക മറ്റുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിക്കുക ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും വായും മൂക്കും കൈകൾ കൊണ്ട് പൊത്തിപ്പിടിക്കുക പനി ചുമ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർ വൈദ്യസഹായത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറായ ദിശ എന്ന പത്ത് അൻപത്തിയാറ് നമ്പറിൽ വിളിച്ചു പറയണം
അല്ലെങ്കിൽ അതാത് ജില്ലാ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ വിളിച്ച് വിവരം പറയുക അവരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക നേരിട്ട് ആശുപത്രികളിൽ പോകാൻ പാടില്ല ധാരാളം ചെറു ചൂട് വെള്ളം കുടിക്കണം വിദേശത്തു നിന്നും നാട്ടിലെത്തിയവർ പതിനാല് ദിവസം ക്വാറന്റൈനിൽ നിർബന്ധമായും കഴിയുക വിദേശത്തു നിന്ന് എത്തിയവരുമായി സമ്പർക്കത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എന്തേലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ അറിയിക്കുക ഗർഭിണികളും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സാമൂഹ്യ അകലം എപ്പോഴും പാലിക്കുക രോഗം വരാതെ തടയുക എന്നതാണ് പരമപ്രധാനമായ കാര്യം അതിനായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം വ്യക്തി ശുചിത്വം രണ്ടു നേരം കുളിക്കുക പുറത്തു പോകേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് കയ്യിൽ കരുതുക പൊതു ഇടങ്ങളിൽ കൈകൾ സ്പർശിക്കാതിരിക്കുക പുറത്തു പോകുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കുക തിരിച്ചു വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഉടൻ കൈയും കാലും ശുചിയാക്കുക സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കൈ കഴുകിയതിനു ശേഷം മാത്രം മുഖം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക മാസ്ക് മറ്റാരും സ്പർശിക്കാതെ നശിപ്പിച്ചു കളയുക എല്ലാ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണി അതാത് ദിവസം കഴുകി വെയില് തുണക്കുക പോഷകാഹാരം വൈറ്റമിൻസ് പ്രോട്ടീൻസ് മിനറൽസ് അടങ്ങിയ ഇലക്കറികളും പച്ചക്കറികളും പയറുവർഗങ്ങളും കഴിക്കുക ധാരാളം ചെറു ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക പൊതു ഇടങ്ങളിൽ മറ്റു വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഒരു മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ആവശ്യമില്ലാതെ വീടിന് പുറത്ത് പോകാതിരിക്കുക വീടിന് പുറത്തുപോയി തിരികെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ വീട്ടിലെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കുക വീടിനുള്ളിൽ ക്വാറന്റൈനിലുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായി ഒരു കാരണവശാലും അടുത്തിടപഴകാനോ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ സ്പർശിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ താമസിക്കുന്ന മുറിയിൽ പോകരുത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ അവർ കഴുകി വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് ക്വാറന്റൈനിലുള്ള വ്യക്തികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശുചിമുറി മറ്റാരും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ക്രിയാത്മകമായ രീതിയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുക ആരോഗ്യപ്രദമായ ജീവിതശൈലി ശീലിക്കുക കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ എല്ലാ ദിവസവും വ്യായാമം ധ്യാനം യോഗ എന്നിവ ചെയ്യുക
സുഹൃത്തുക്കൾ ബന്ധുക്കൾ പരിചയക്കാർ തുടങ്ങിയവരുമായി ടെലിഫോണിലൂടെ ആശയവിനിമയം നടത്തുക നിരന്തരമായി വാർത്ത കേൾക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക സോഷ്യൽ മീഡിയ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക ഒഴിവ് സമയം ആനന്ദകരമാക്കാൻ വീടിനകത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഇഷ്ടവിനോദങ്ങൾ ചെയ്യുക പടം വരയ്ക്കുക കൃഷി പാചകം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ലോക്ക്ഡൗൺ ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡയറി എഴുതുക തുടങ്ങി ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക ഭയവും ആശങ്കയും അല്ല വേണ്ടത് ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ നാടിനെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും നന്ദി